mimi nimekuja hasa kushuhudia kuangalia kama kweli ile sukari tani 2500 ambazo tulisema zimeshafika nione kama kweli zimeshafika na kama kweli taratibu zote zimekamilika kusudi hii sukari yote iweze kupakuliwa na kwenda kwa wananchi kwa hiyo ndio kikubwa ambacho nimekileta uh, kimenileta hapa lakini nataka kabla sijafikia hatua yote ile nizungumzie mambo machache kama ifuatavyo kwanza hali ya upatikanaji wa sukari hapa nchini sasa hivi imeendelea kuimarika na serikali imechukua hatua mbalimbali kuhakikisha kwamba ile sukari iliyoku inapungua yani gap sugar inapatikana tumeshuhudia juzi tumeona kuna nyingine inashushwa Mwanza lakini kuna nyingine inashushwa hapa hivi ninavyoongea kuna meli nyingine tayari imeshafika ya tani kama 900 na Mia tisa na stini imeshafika iko bandarini na yenyewe nataka nishuhudie kwamba tayari imesha dock lakini pia kuna sukari nyingine kama tani 500 ambayo inaingilia kutoka eh, banda, eh, kutoka nchi kavu kule Kasumuro inatoka Marawi yote hii ni kuhakikisha kwamba nchi yetu karibu kila mikoa tuhakikisha kwamba upatikanaji wa sukari unakuepo na sukari yote inaendelea kuwepo kama kawaida kwa sasa hapa tulichokuja kushuhudia kwamba kweli je hizi tani 2500 ambazo tulikuwa tumeahidi zimefika nafikiri nyinyi wote ni mashahidi nimeambiwa hapa kuna makontena mia moja na hili ni mojawapo ya kontena ambayo limebeba tani 25 na tumelifungua hapa na sukari inaonekana ipo na sukari hii ni kwa nauliza kwa nini haijaanza kutoka wameniambia kwamba walikuwa wanakamilisha taratibu za malipo na hivi sasa tunavyoongea wameshakamilisha taratibu zote kwa tunataraji kwamba hii sukari sasa kuanzia leo hii itaanza kuondolewa kutoka hapa kwenye kwenye hii bandari maeneo ya bandari na kupelekwa sasa kwenye magoda tayari kwa usambazaji kwenda katika mikoa mbalimbali hii sasa kuwepo kwa hii sukari kuna tuwezesha sasa kufikia kiwango fulani ambacho tulikuwa tumesha ahidi tuliahidi kwamba tulishatoa vibali vya tani 1040 na hii ni sehemu ya zile tani 1040 ambazo tulikuwa tumeshaziagiza. Na mpaka tunapoongea sasa hivi baada ya hii kukamilika na ikitoka ile nyingine ambayo iko bandarini ambayo iko kule ambayo tayari meli imeshafika itatuwezesha sasa kufikia zaidi ya tani na moja ambazo zitakuwa zimeshawasili nchini. Kwa hiyo tutakuwa tumeshafika kiwango kizuri sana na itakuwa imebaki kidogo ambayo tunaitarajia kwamba eh, paka hapa mwishoni mwa mwezi huu itakuwa imeshakamilika na itakuwa imeshafika. Lakini kulikuwa na tatizo la pili ambalo ni nalo nilitaka nilishuhudie na nijue ni kwa nini limekuepo. Kumekuepo na kupanda kwa, kwa bei za, za, za sukari bila utaratibu na maeneo mengi nimeambiwa kwamba sukari zimepanda bei kinyume na matarajio ya serikali, kinyume na maelekezo ya serikali. Nyingi ni mashahidi nimetoka kule kuangalia kule kwenye kampuni moja kule kuangalia ambayo inaitwa nini? Alinaima Enterprise tumeangalia tumekuta kule kuna tani mia saba zinapaku, zilikuwepo pale zilikuwa elfu elfu tatu na kitu zimeshachukuliwa na nyinyi wote mmeshuhudia pale magari yanapakia lakini tulichoshuhudia leo tumeona magari ya kupeleka Mbagara tumeona magari ya kupeleka Kigamboni magari ya kupeleka maeneo mengine sasa tatizo lililokuwa kubwa ilikuwa ni swara la bei na hili ningeomba nili nilizungumzie kidogo sisi kama serikali kutokana na kuona kwamba sasa sukari ya viwandani viwanda vyetu hapa ndani itakuwa imepungua tuliamua kwamba kwa sukari yote inayotoka nje ili siji kauzwa zaidi ya bei inayotakiwa au zaidi ya bei ile ya, ya sukari ambayo tunaizalisha hapa nchini tuliamua kutangaza bei elekezi bei elekezi kwa kila mkoa bei elekezi kwa kila mkoa ziko kwenye makundi mawili kwanza kuna bei ya jumla alafu kuna bei ya rejereje ambayo mwananchi wa kawaida anatakiwa anunue katika maeneo yale madukani anunue kwa shilingi ngapi tulishazitangaza hizo bei na lengo hasa la kutangaza hizo bei ni kuzuia kuuza zaidi ya hizo bei elekezi kupanda kiholera kwa sababu hapa katikati kumejitokeza mapungufu baadhi ya kampuni baadhi ya wauzaji wa jumla walikuwa wananunua sukari afu wanaificha wanatoa kidogo kidogo ili kusudi waonekane kuna uhaba wa sukari ili waweze kupiga na waweze kuuza kwa bei ya juu. Sasa hili tumelisimamia kwa kutangaza hizo bei elekezi. Nini kimefanyika? Katika ile bei elekezi tuliyotangaza kuna mikoa kama nane ile bei elekezi ilikuwa imekosewa wakati inachapwa. Nakumbuka mimi wakati naelekeza bodi ya sukari nilielekeza warekebishe zile bei ziendane na uhalisia. 
lakini bahati mbaya yule aliyechapa walipochapa kwenye GN ilionyesha bei zilizokuwa hazina uhalisia kwenye mikoa nane. Na hivyo tukachapisha jeni nyingine wiki iliyopita ambayo ilifanya masaisho. Na mikoa hiyo ilikuwa ni mkoa wa Arusha, mkoa wa Kilimanjaro, mkoa wa Manyara, mkoa wa Tanga, da kwenyewe hapa Singida, Tabora na Dodoma. Kwa hiyo katika jeni mpya tuliyoitoa imerekebisha na kuonyesha bei za jumla zinazotakiwa ziiwepo katika mikoa hiyo lakini pia bei za rejereja ambazo mwananchi wa kawaida anatakiwa kununua. Kwa hiyo kwa mkoa wa Arusha baada ya sukari imefika bandarini wa, wale wale main distributors wameshaichukua wanaipeleka mpaka kwenye mikoa. Ikifika kule Arusha bei ya jumla kule Arusha tulisema isizidi shilingi laki moja na serasini kwa mfuko wa kilo hamsini bei ya jumla kwa hiyo ina maana kwa kilo moja ni shilingi mbili na sita bei ya jumla hasa bei ya mlaji wa Arusha inatakiwa isizidi mbili na nane isizidi mbili na nane kwenye kwenye tangazo dela awali walikosea waliweka bei ambayo ilikuwa haina motisha haimfanyi yule mnunuzi wa jumla wa Arusha kuja kufuata sukari huku au kuagiza kwa sababu ilikuwa hilipi lakini sasa hivi ni bei na nane. Vivyo hivyo Kilimanjaro ni hivyo hivyo bei ni hiyo hiyo kama ya Arusha na bei ya rejereja kwa Kilimanjaro ni shilingi na nane. Manyara ni shilingi mbili hiyo hiyo na nane. Lakini Tanga nayo ni hiyo hiyo. Kwa Dar es Salaam kulikuwa na changamoto Dar es Salaam na mimi nimeshangaa mpaka maeneo mbalimbali nimeona wanatangaza Dar es Salaam hamna sukari. Dar es Salaam hakitakiwi kupungua sukari. Kwa sababu kwanza sukari zote zinapitia hapa Dar es Salaam lakini pili wanunuzi ni wengi wanaweza wakanunua sukari kapatikana hapa kutoka kwa wanunuzi wa jumla kutoka kwa wasambazaji wa kuu unaweza kupata sukari sasa kwa nini kusiwe na sukari sasa sukari ya Dar es Salaam Dar es Salaam hapa bei ya jumla bei ya jumla ambayo inauzwa kule kwenye jumla ni shilingi eh, 123 ambao ni sawa sawa na shilingi mbili na sitini bei ya jumla lakini bei ya rejereja kwa upande wa Dar es Salaam ni shilingi mbili na sita. maana yake sasa huyu ananunua kwa shilingi mbili na sitini kama bei ya jumla huyu anaenda kununua pale anaenda kuuza kwa shilingi mbili na sita. ana kafaida pale kidogo kwa hiyo hiyo ndio tunaoitaka lakini singida tunataka bei ya, ya jumla ni shilingi laki moja na serasina tano kwa mfuko wa kilo hamsini sawa na shilingi elfu mbili na saba kwa kilo na bei ya rejereja na shilingi elfu mbili na tisa. Tabora ni shilingi hiyo hiyo laki moja na serasina tano sawa na shilingi elfu mbili na saba kwa kilo sawa na shilingi elfu mbili na sita ya rejereja kwa, mku, kwa mtu mmoja mmoja. Dodoma bei ni hiyo hiyo kama ilivyo Tabora na Singida. Sasa basi nachotaka kusema sasa hivi bei hizo ndio kila mnunuzi kila muuzaji anatakiwa kuzizingatia na pale itakapotokea kwamba kuna watu wengine hawazingatii bei hizo tutachukua hatua za kisheria kwa sababu itakuwa ni uvunjaji wa kisheria na jambo ambalo nataka kusisitiza hapa na, na nyinyi wote mlielewe na mtusaidie sisi viwanda vyetu vya ndani vinazalishwa kwa sababu za gharama mbalimbali bei zinakuwa kidogo ziko juu Bei ya sukari kutoka nje bei yake haitakiwi kuzidi bei ya sukari ya viwandani ya hapa nchini kwa sababu bei ya sukari ya kutoka nje ni nafuu kuliko bei kuliko sukari tunazalisha hapa ndani kwa hiyo ikitokea yoyote naipandisha sitachukua hatua zile zinazostahili kwa hiyo nataka niwaambie ile jeni yetu ya kwanza jeni ambayo ilikuwa ni jeni 284 Tumeirekebisha na jeni mpya mbili ya tarehe 24 mwezi wa 4 mwaka 2020 na, na, na Tumeirekebisha na jeni ya tarehe nane mwezi wa 5 mwaka 2020 na Sasa hii ndio jeni mpya ambayo inaonyesha na kurekebisha zile dosari zilizojitokeza katika mikoa michache ile ambayo ipo. Kwa kufanya hivyo basi wafanya biashara wale ambao walikuwa wamehozi na kuficha sukari. Na mimi nataka niwaambie leo sukari yote waiachie hakuna anayeruhusiwa kuficha sukari ya aina yote hilo ni la kwanza lakini la pili ni wahakishie wananchi sukari tulioiagiza inatoshereza vizuri kabisa hakuna mahali panapotakiwa kuwa na upungufu wa sukari 
Kwa hiyo kama kuna mtu anatarajia kwamba kutakuwa na upungufu wa sukari, hatuta, hauta kuwepo. Na nawapongeza bodi ya sukari pamoja na tume ya ushindani wa biashara. Tulipowatuma kwenda kufanya msako. Kuna makampuni na watu binafsi hamsini na moja walikamatwa. Na hawa wote nimeagiza, wote wafikishwe mahakamani ili watuambie kwa nini waliuza bei tofauti na maelekezo ya serikali. Hilo lazima tulisimamie ili wananchi wetu waweze kupata bei ile iliyo nzuri na bei ambayo kila mlaji atakuwa na uwezo wa kuimudu. Sasa nini tunategemea kufanya? Jambo lingine ambalo linategemea kufanyika sasa hivi katika kipindi hiki tumeongea na kampuni zetu zile zinazozalisha za viwanda vya sukari wazalishaji wakubwa wa sukari tumeongea nao na wengine tunaendelea kuongea nao tumekubaliana kampuni kubwa ya Kilombero badala ya kuanza uzalishaji mwezi wa sita tumekubaliana waanze uzalishaji wa sukari tarehe moja mwezi wa tano huu kwa hiyo watawahi kabla ya walivyokuwa wamepanga nikimaliza leo kesho nitakaa na wenzetu wa TPC kuzungumza nao ili nao waweze kuanza uzalishaji. Kampuni ya Kagera Sugar ilikuwa inaendelea na uzalishaji kwa kiwango walichoweza na bado wanaendelea. Najua wana changamoto. Niwahimize tu waendelee kuzalisha hii sukari. Kwa tunataka kwamba kuhakikisha viwanda vyote sasa vya Tanzania vikubwa vianze uzalishaji kabla ya msimu kama walivyokuwa wamepanga awali. Hili litatusaidia kwamba kusiwe na upungufu wa aina yote na sukari iwepo ya kutosha. Lakini nini pia tunakusudia kufanya kuhakikisha kwamba hili tatizo la sukari tunaondokana nalo kama nchi. Kama nchi tumechukua hatua kadhaa za kuongeza uzalishaji wa miwa, wa kuongeza uzalishaji wa mashamba na wa kuongeza uwekezaji zaidi. Moja ya kampuni ambazo tunategemea zianze uzalishaji ambazo zimeshaanza in fact ni kampuni ya Mkulazi. Mkulazi tunategemea wameshaanza uzalishaji ukiwa unaelekea kule Dodoma siku hizi wanajulikana kama Mbigiri pale ni mklasi 2 mklasi 2 uwezo wao kwa ma, kwa mujibu wa mchanganuo wa biashara ni kuzalisha tani 1500 kwa tunataraji kwamba wataanza uzalishaji kwa sababu miwa wameshapanda na kila kitu sasa wako kwenye hatua za ujenzi wa viwanda kwa hiyo tunategemea ili baada ya muda mfupi miaka miwili tutakuwa tumeondokana na hii tatizo lakini tunayo kampuni ya 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 Bagamoyo Sugar ile ya Bagamoyo nayo tunategemea ianze uzalishaji Matarajio yetu ni kwamba wataanza na uzalishaji watani zisizo pungua 1035. Nao watakapoanza uzalishaji wameshapanda miwa wameendelea kupanda na tuna uhakika kwamba watakapoanza uzalishaji itaendelea kupunguza ule upungufu wa sukari ambao upo. Tunayo kampuni nyingine ambayo inataka kwenda kuwekeza kule Mtwara ambayo inaitwa SG Sugar Mtwara eh, SG Sugar ambayo iko Mtwara na itaendelea inaendelea na jitihada lakini tunayo kampuni ya Morogoro Sugar iko kule Morogoro na inaendelea tuna kampuni nyingine ambayo bado mazungumzo yanaendelea ili waanze uzalishaji kule Kigoma na nyingine iko kule mkoa wa Mara tuna imani jitihada hizi zikikamilika pamoja na mkulazi wangu tutakapozianza zote tutakuwa tumeondokana na upungufu wa sukari ambao umekuwepo katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo hivyo nitumie fursa hii kusema bado fursa zipo, hali ziipo watu makampuni mbalimbali wa Tanzania na kutoka nje ya nchi wanaotaka kuja kuwekeza kwenye viwanda vya sukari nafasi iko wazi sisi tutafanya kazi pamoja nao tutashirikiana kuhakikisha wanawekeza hivi viwanda ili tuhakikishe kwamba hili tatizo la sukari linakwisha kwa hiyo nitumie nafasi hii kuwaomba waje kuwekeza zaidi lakini mwisho nisisitize ni waombe wa Tanzania hatua zilizochukuliwa na serikali sasa hivi hakutakiwi kuwe na upungufu wa mahali pote. Na mimi nitakuwepo leo Dar es Salaam, nitakuwepo kesho Dar es Salaam. Mikoa yoyote ambayo ina upungufu wa sukari. Kwa sababu ile sukari tuliyoishusha Mwanza inasambaa paka mikoa yote ya Manyara paka Arusha tumewaambia wapeleke. Kama kuna mkoa kuna wananchi wanaona kuna shida ya sukari, nitakuwa niko hapa leo na kesho. Wapige simu wakati wote waniambie sehemu fulani ili na mimi nielekeze maeneo hayo sukari iweze kupelekwa kwa waka mara moja na ikiwa hivyo na uhakika kabisa tatizo la sukari halitakuwepo mahali popote bodi ya sukari na nyinyi muwepo ofisini siku zote hizi 
Jumamosi na Jumapili ili kama kuna eneo wanasema kuna sukari imepungua. Haya makontena yalioko hapo tuyaelekeze katika mikoa hiyo yenye upungufu ili kusiwe na upungufu wa aina yoyote.